食品清洁选京东，每周五沾五折沾得上。本节目由多快好省的京东独家冠名播出。中国移动相伴，家务技能无限。本节目由中国移动特约赞助播出。Everything looks so fresh. This, this in Chinese is called a morning market, which is 早市儿。早市儿。Wendy, we are supposed to negotiate the price. Okay. 你说二十。六十六十二。六十。谢谢，三十块，谢谢。打死！哎呀呀呀，不是不是不是，哎呀，这驴我，哎呦，好炸了 ！Hello，Hello， 你们现在有一个奇妙之旅。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊然后他不会梳头发一样，我吗？对，我要帮你梳一下前面。不要，还是生气吗？对，心情还没好食品清洁选京东，每周五沾五折沾得上。本节目由多快好省的京东独家冠名播出。中国移动相伴，家务技能无限。本节目由中国移动特约赞助播出。每周三十二点，会员抢先解锁家务优等生们的进阶之路，上微博参与家务优等生二创大赛活动，赢惊喜福利。做家务从不是一个人的事，一起分担才能让家更美好。欢迎收看爱奇艺自制综艺《家务优等生》。食品清洁选京东，每周五真五折真的省。本节目由多快好省的京东独家冠名播出。家中有移动，智享新生活。本节目由中国移动特约赞助播出。新的一期又来了哦！好的，我们来看彩玲家，我家了。哇，感觉好有烟火气啊！嗯 ，Everything looks so fresh. Yes. Oh, this in Chinese is called a morning market, which is 早市儿。早市儿。Which means like、uh, it's not like supermarket. You don't buy things all at the same time and then pay at the same time. You just buy here and there. And everybody owns their own little store. 对外国人来说太开心了。全是新奇，这叫啥？八角。八角。Eight spice. Eight spice. 八个角的辣椒吗？木耳。木耳。Fungus. Frozen tree. 那个木耳的英文直接翻译是酒。真菌。对。真菌长在树上是吧 ？It's like what Dad has on his feet. Oh. 这扯不扯？这扯不扯 ？You want to try this? This is called 驴打滚 When the donkey rolls, donkey naughty roll. What is it? Donkey? No, it's, no, it's not donkey. This how can I understand it? You say, I want a piece of donkey. I want a piece of donkey. 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 Don 啊，行，要一个吧。这是什么什么茶？大金针。针针针针菇茶。金针茶，金针菇，这是两码事。这个是金针茶，不是金针菇。金针菇茶，奇怪。Wow, look at all the work in this, Jamie. Mm -hmm. Very nice. Oh, here are some dresses. It's pretty. 啊、嗯。这个都是好看的，这挺好看的，这不好看吗？这是东北的。嗯、oh, ，This is very my hometown. You want to try? Oh yeah. 哦哟，挺好看的。I like bright. 他喜欢绿色大花的。好看。I think that one. 这多少钱？三十。Wendy, we are supposed to negotiate the price. Okay. 
once my mother was in a tourist place and she wanted to buy a jewelry and they said um, 950 and my mother said 50 and that person told my mother to go back home. <laughs> <laughs> and my mother's principle is I need to get you angry to know my bottom line. If you are not angry, that means I gave too much. We're supposed to negotiate the price. Okay. She's saying 30. So you go. 20? You say 20? This means you give too much. 25, give it. My mother's principle is, I need to get you angry to know my bottom line. We like it. We're a child, we need to buy children's clothes too. Let's go buy the, the Dongbei one that match you, right? Oh, yes. I love that idea. Blue is Oh, I like that. How much is it? 20. We want two. You go. She 20 each, two 40. Yeah. Uh, you, how much do you think? She here? said 35 already. Uh, go 30. Oh. Uh. 30 can you? 30 can you? He said he doesn't pay. He's taking care of the wind. You're taking care of the wind. Oh. 姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐
出去之后自己没人叫他，自己自己就回来了。人家以为他就抱孙子上厕所似的，这么阔气，谁还给你犟啊？哎呦，这杀价杀的啊！哎呀，很激烈啊！哎呀，看完了以后真的特别想和温蒂讲，就现在其实也不用那么累。京东双十一火热进行中，家电家具产品吃的喝的现在买的特别合适，赶紧打开京东 APP 买起来吧，真的省。省省省！你好，哦，哥哥，哦，你好，你吃。要打？哎呀呀呀！不能不能不能打了！哎呀，不能不能不能打了！哎呀，这驴货！哎呦，还炸了！<笑>哎呀，你的哇，真是好炸了！我可不跟你这弄着玩哎呀，嚯！啊，温女士不理解为什么那么抗拒，还是不理解这么玩为什么这么抗拒？妈，那个爸爸，下午有点事儿，你我先走了。嗯，拜拜。哥哥再见。他也叫哥哥。彻底差辈了。哥哥再见，哥哥再见，哥哥再见，他他哥哥哥他要抱你爸，哦哦啊哦，拜拜吧，拜拜，拜拜再见，拜拜拜拜拜拜，慢走。Mom, can you take the kids away? I have romantic dinner with Shaman for Chinese Valentine's Day. Oh, oh, okay, we'll see. Do you want to go out with Grandma? 再见，玩的开心。再见，晚安。祝你好运哦！不是，祝我好运。过年好，过年好。你们都啥时候学的这词儿？嗯，甜蜜蜜。So did you know it's Valentine's Day tomorrow? You want to do Valentine's dinner for me? Yes. 吃什么呀 ？Remember our honeymoon in Thailand? You did the stick eating competition. So I'm gonna cook you a big ass steak tonight. You want to do the same thing as that? Ah, I want to do the same thing as that. Okay, okay. Beef steak. He has a thing. We were in Dumiyue when we came to Thailand. The first day of the dinner was in the beach. It was a very romantic restaurant. And then the restaurant had a activity where who could eat the biggest piece of beef steak in the restaurant. In half an hour, the restaurant was free. And I didn't know what to do. On the first day of the beach, I didn't know what to do. I didn't know what to do. I didn't know what to do. And then there were some young people watching me. I thought I was so young. How could I do it? And the more I looked at me, I was so excited. 那么重要而浪漫的日子，我咔咔咔咔整了一斤牛排，<笑>看起来也有点太生猛了，但对他来讲这事儿留下了很深的印象。他就想这次西西再做一个当年那么大的牛排，看我吃一个。对。干啥呢？秋天的第一杯奶茶都没喝上，现在这不给你准备整杯豆浆？什么是豆浆？他做出来的就是中国拿铁。So cool， 我要买一个给 Wendy。我现在就给你在京东上下单，京东双十一折扣力度大，我家里囤了老多吃的用的。这个时候就是该花花，该省省，逛京东 APP， 边下单边省。我懂了 ，Double Eleven， 打不上。哎呀，这次 Jamie 可算是记住京东双十一了。那当然，这么重要的买买买的时刻啊，京东双十一火热进行中，产品丰富，能够及时满足生活所需，是真正的多快好省。哎，对，日常家里有老人的，有小孩的，就这个时候得多囤一点，实实在在的优惠，让我们省上加省，买的还放心。哎，你你看看，哎呀，来。哇，哎呦我，哇，好看吗？这是好肉，哎呀，这是好肉，真的很厚啊！等一下，这时候句子得上了，我觉得。干啥呀？哈
。祝你好运。OK。切切成了吗？切完了，但是这磨坏了。没事，吃下了，不贵。做菜。我老爱吃这个。我也爱吃这个，老好吃了。好好吃了傻旺不喜欢他油，哎呀。第一次好了，哇哦，这是菜，黄油迷迭香兼用的，我也真的是。忙到。哎呦，给调调光是吗？是吗？为什么？哎哎哎哎！为什么？哎呀，我不喜欢听音乐，我不喜欢在，我不喜欢就是有音乐背景，我先闹着。风格干的不对呀！哎呀，漂亮！哦，脱了。哎，他倒是很喜欢把它拉长点、拉高点。就是,是吃太多四川火锅什么之类的。糊涂，人家手还是这样的。咱俩的经典名花，以后就一直送这两朵花啊，一直送到，看咱俩谁先走。<笑>我俩的约定，以后有重要的日子就送这个花，因为在他们心中真的。就没有这个概念。然后他当年在厦门上班的时候，他下车的公交车站就在厦门的火葬场对面，所以他就天天在那儿买花，不止他买，那一个学校外校都买。收到白菊花的不只是我一个女性，还有很多受害人。我是青的，我是手捧的呢，还有别的形状的，还有挂着的。就是，所以我就说，以后呢，咱俩这就是咱俩的爱情之花，一直送到一一个先没了。对对，就是它代表着生死契阔，对，对，永恒的，从咱们开始一直到最后。对，我觉得比玫瑰花浪漫。嗯。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔！我怀孕多少年？你怀孕多少年？你们讲你怀孕多少年？结婚？结婚八年吗？八年。谢谢你，所有我爱吃的都在，谢谢。我有八年好，我有还有的八年。挺浪漫的。你的小朋友，黄油残影，<笑>那中西结合、啊、这个，你看，把这个中间都拿出来。我是谁
打吧。然后我做好吗？这是我第一次做。Happy happy happy， 好可爱， happy, uh, 好快乐，看起来。Come on， come on， come on。Happy happy happy， happy happy happy。这个牛排好大。嗯。很漂亮。漂亮。自卖自夸。嗯，好吃，有点费盘子这刀。干哈？热。我的八念，我的八念，我的八念被你。你的八念，你的八年，你的八年，你要还有两年。干哈？<笑>你有时候仪仪式感有点过强，净整那个没有用的，留一个留一个。You don't appreciate the beautiful things in life。你要吃不了，你别吃了，认输吧，不用太要强。你都吃完了？嗯。没事。我是爷们儿，你是啥？爷们儿，做好牛排爷们儿，是吗？你太爷们儿了。八周年快乐，七夕快乐，七夕快乐。干杯了。你知道中国七夕是谁和谁的故事不？是牛郎和谁？忙着牛。织<笑>女。织女。他俩是一对儿搞对象，然后被分开了，然后天上一堆鸟给他搭了个桥，然后他俩重新走在一起，然后鸟一散，他还得分开，这就是中国的七夕。记住，牛郎和织女，孟姜女是万子良，孟姜女是谁是万子？行，别说话了，撤吧。是是万喜良吧？啊，那我说错了。万子良好像是一个影星。影星，完了完了。虎虎老外够了。谢谢你啊，这牛排。没事。哈哈，我的八念。我跟你说，我昨天看一个电视剧，老好看了，我一口气炫了八集。什么？奇果 TV 的《莲花楼》是一个古装破案剧，那里边大侠都老帅了。哎呀，那我一起看。你这个不行，我给你开启一下真奇硬化 Max 效果。我狂炫八级，一个最重要的原因就是它的画质太清晰了，太震撼了，太有沉浸感了，我就感觉我也在破案一样。你看这金箔太有质感了，真情画 Max 配上这悬疑的氛围，把你拿捏的死死的，真不错。那可不，这效果老好了，我今晚还得继续炫。Happy Happy Happy。哎呦哎呦！ Make you break my heart, I hate you break your heart. Why? Awesome, but why? It's line dancing. Yo, yo, is this? 浪漫啊！哎呦，好不适应这种浪漫。<笑>你是不是也是那种不太讲究仪式感的人？对
，我，而且这个事儿我曾经也说服过我自己，就是要讲究仪式感，就是要讲究仪式感。嗯。但我觉得这个我也无法说服自己，我我并不觉得仪式感对于所有的关系中都是重要的。嗯。因为我觉得我跟大胖媳妇这个关系已经是那种深度绑定到。你俩孩子，你们共同有两个孩子，就在你们面前跑的情况下，嗯、婚姻它已经不是一次约会了，它是一个辈一辈子的约定。嗯，就实话实说，我觉得两个人过到死这个事儿是最浪漫的事儿。嗯，对，其实仪式感讲究的叫因人而异，就有的人他喜欢那种，比如说气球啊、蜡烛啊、什么小提琴啊，这是一种仪式感。那你看，像彩玲说，能够从这种生活点滴中看出浪漫，我觉得它也是一种仪式感。就是你能够把平凡的日子过成诗，这不是一个本事吗？你能够愿意用各种各样美丽的事物装饰自己的生活，我觉得那也很好啊。就是它是多元化的。好了，那我们来看，这应该是小四楼了吧？哎呀，啊、嗯。我的猫呢？兄弟们，今天去外面溜达溜达。走，咱们先去那个集市，看看去呗。走吧，第一次去的那么市中心，大家有啥想买的吗？想买的东西多着呢。<笑>哥们儿，一人请六十六块六，六十六块六。我操！哎呦，哎呦，这么睿智，有点有点太大方了。去那个里面是有什么特别的吗？有炸，感觉有炸，有集市吗？我说了不是，嗯，本来之前就想咱们四个一起出去玩嘛，这也不是没机会嘛，正好借借此机会，咱们还去逛一逛，是吧？没去过杭州市区是真的，让我们来好好感受一下杭州今天，感受一下。当时我们在地里待了挺久后，进城都不习惯。到了，朋友们，走吧，到地儿了。哎呦，哦 ，Hello，Hello，Hello，Hello。今天呢有一个奇妙之旅。哦，你这边的话是一个隧道，穿越这个隧道游览杭州的美景。通过一个隧道，我们来整个杭州美景啊。对。然后现在把这个隧道启动一下，来来来，传递。呜，哦哦哦，这么高级。呜，哇，有炸，感觉有炸。穿过去又是一片稻田。哦，它是这样的。哎呦嚯，哇，什么？双手交叉抱好啊！要滑出去，我这下吗？哎呦！哇、哦！有这么吓人吗？<笑>到底有这么吓人不？整的我还紧张了。好，我们下一位。好。少奇，嗯，害怕不？双手交叉抱好啊！拜拜<笑>没交叉就吓着。毫不犹豫，毫不犹豫。那二哥，你先，你先，你先，组长，组长，你先。双手交叉抱好啊！哇！怎么都这么吵闹？我一声不吭。都不用想，肯定打脸。好，准备。我一声不吭。什么？哦，吓的！怎么是？怎么这样的？这这是密室吗？听我说，密室吗？来到的地方叫做白雾剧院。我啊，密室吗？白雾剧院在十年前是非常火爆的剧院，但是因为一桩凶案。导致了现在的没落，而你们是当年的小孩，为了逃票看演出来到这个剧院。但是，你们当时有七个小孩，有一个人没有回来。你们今天要做的事情，是去到剧院里面找这个孩子。啊
我被骗了，我这是恐怖密室，这是。哦。我我我我们我们要解密还是什么？这个要。陈普就吃第一个，我这第一个不了，我第一个不了，我这个没读完。我我第一个，我第一个。我我在我在中间，我在中间，我在中间。我不能再走了。啊啊！你别啊！哇，好害怕呀！这是我们里面嗓门最大的杰哥，这玩密室分贝绝对高。啊！我要回家。别开始。哇！我已经准备好了，要出去了。哇，好害怕呀！先走，先走，先走，先走。来，我们靠墙，兄弟们，来来来来。这下面估计会有啥东西，我感觉不能不能走，不能走。这边密室最怕有人叫，看一下叫。你别急，别急，兄弟。太逗了！哎哎，动了动了！哎呀，二哥！啊啊啊啊啊！开灯！啊，手电！哎呀，别追我了，我真的受不了，害怕！那个老师们，我们四个不禁下，我们不禁下，我们四个是毒奶，请老师们这个脚下留情，别跑那么快，老师，谢谢。哎，咱们一会儿唱麦芒，来，麦芒唱起来。那二十九道的脸，还自己壮胆儿的。哎，兄弟们，暂时安全，暂时安全，出出出，我我走中间行不？你走中间了，我给你断后。一起，我们来来来，一起，来兄弟们来上上上，陆哲，哎，加油，闭眼，加油，找一个角落蹲下，想卖萌，大家都找到了吗？找到了，那一起按三二一走，突然觉得也没没那么害怕。啊啊啊啊、你吓人还是他吓人？你告诉我，<笑>有意思，有意思。有意思啊，有意思。我觉得今天非常有意思，我觉得玩的非常开心。今天，其实你适合去当 NPC， 你知道吗？<笑>我适合当 NPC， 你,你比鬼还吓人，真的。<笑>我没被鬼吓过，全让你给吓了，给<笑>我吓惨了。不是，是谁跟我们说今天是 CD Work？ 王一恒，这是 CD Work 没没？这咋 Work？ 我在里面跪着走。对啊，连爬带滚带跑的，这这比外面热的。都有刺激，对不对？我今天出门我还涂个防晒，我这浪费防晒。现在他根本不知道有这这一趴。阴谋得逞。CT work 到家了 ，CT work。哎呀，你说这忙了一天了，狗在干啥呢？在忙着看家呗。也是啊，但是现在啊，看家就要用中国移动，火能随时监测家里的情况。嗯，你看啊，哟，看狗子干啥呢？转转，转转，真有你的啊！用移动看家，看狗狗看家，你这方法行啊？必须的，而且啊，这个呢，你在外面也能随时看到家里的情况，嗯，而且还有时光轨迹，从真正意义上实现了移动看家，安心全家。厉害！以后你在自己家里装一个，好，你出门在外你也放心，嗯，不安全的。兄弟们啊，晚上呢？咱们的播客内容哦，来分工一下，元哥弄设备吧，然后我弄封面。那晚上谁做饭呀？胖西说想整个什么那个豆浆冷面，豆浆冷面。嗯，我就给咱们三楼这个大门，我去弄个贴贴纸，贴祝福。没问题。行行，就这样生的吧，需要煮一下。这不用试吧？我<笑>听了。嗯。再加一点花生酱，一宿无西提。这味儿还挺复合的。<笑>我听上去脑袋就一片浆糊了。<笑>不错呢，来，让我为老师们写上一礼。可以吃饭了啊？可以吃饭了啊？啊
马上洗完，要准备放大招了。五六七八，嗯，无限好。这字儿写的真的是丢人。我以为他很会写，我以为书法专业的之类的吧。怎么样？可以，非常的完美啊，非常的完美。他现在都没敢展示吗？<笑>很少在节目里写完毛笔字没有特写的，一般都会有一个特写，然后拿着。哦哦哦哦哦哦，可以吃饭了。这一面做的不错，他只是观感不错。口感再说，这样不好吃吧？我请客啊。那我现在可以开始点。现在可以直接开始点了。嗯，尝一口。老公，怎么说？入口即化。入口。挺好吃的，我觉得。嗯。好吃的，好吃的，好吃的。你知道怎么形容吗？嗯。入口即化，贴脸吧，走吧，贴脸去，过年了，共创辉煌 ，OK， 就是出来了，来了特写来了，四楼风光无限好，百亩良田产量高，思乡难挨你别无助，十个晴天将你守护，这想说的还挺多呀，这个共创辉煌。好吃，好吃，好吃。<笑>我们一起门口合个影吧，这对联挺大的。OK， 贼棒。家里旧电器太多，断舍离成了大问题。闲置的旧家电越堆越多，每次大扫除时真的很费劲儿，好想换新款，太费心了。想省心，来京东家电家居啊！送新取旧一步到位，以旧换新更超值。京东买家电一百八十天，坏了不用修，直接换新的，太省心了吧！京东双十一火热进行中，家电家居选京东，省心省钱太轻松。京东，上楼上楼上楼。现在排一下子播客内容，行行，那就按照咱昨天定的。一个大的主题，我们定点分支吧，还是以梦梦想梦想为主吧？对，或者这样，咱们也通过官博啊，咱们发一下，那样广大网友的意见。也许我们想聊的，并不是他们想听的。哎，的确是，我们这想法有点闭塞，我觉得挺清醒，也算是挺清醒。好，我发完了，等大家吧。超西去把问题收集一下。我一个人收集问题合适吗？因为我不知道你们你们三个有没有什么。你是我们一号房的一份子呀，你也是代表我们一号房。对你代表一号房。哎呦我，怎么给我整升华了？给我整的，哎呦荣耀了一下。这是高情商发言，低情商就是说你选你选错了你就背锅。<笑>行，来想 slogan， 来吧。个人觉得我们几个人的性格是能够给别人带来那种快乐跟温暖的，啊、所以我觉得我们的 slogan 可以往那方面靠一靠，能跟那个扒压上的。聊聊幺五八，听完你得夸。<笑>有人像相声。<笑>聊聊幺五八，我们笑哈哈。聊聊幺五八，一起笑哈哈。行，就这个吧。聊聊幺五八，一起笑哈哈。好。行，那我们把博客，我们就开始现在录制一下。好。欢迎大家收听《聊聊一五八》，一起笑哈哈。大家好，我是王一航，我是陈小西。大家好，我是陆卓。大家好，我是卓源。大家好，他是壮壮。<笑>来到我们的播客呢，我们就想跟大家聊一聊我们一些生活当中的一些小事、一些琐事，能够跟大家进行一些分享、一些讨论。那么今天就一起来进入我们的《聊聊一五八》吧。<笑>是他，是他，终于送到他饭碗里了。多深定做的。我们第一个话题是关于我们的梦想。我们有过迷茫，有过慌张，也有过对未来的期望。我们想过很多。呃，不知道你现在是正在奋斗呢，或者是现在你已经，呃，不能说功成名就吧，你已经完成自己的梦想了吗？我们就从少熙开始，好不好
，像喜庆飞走了。<笑>我是想成为一个好的演员。因为我一直觉得演戏其实是一个很神圣的东西，嗯，就是它其实可以帮你跳脱你当下你身份的限制，你体验了一遍人家的世界，体验了人家的生活身份，所以演戏对我来说一直是一个很很厉害的一件事情，很神圣的事情。嗯，我爱这份工作，也希望能在接下来的每一天都能继续在这份工作里面投入自己的热爱，奋斗下去。嗯，就是我的梦想。嗯，那么弟弟其实没有接触过这个演戏，我不知道你有没有接触过呢？也，就你想去参加演戏吗？也还好，就是可以客串一下。客串，你更想去把音乐做做音乐好。那你可不可以给大家分享一下你是如何就是接触到音乐的？其实是小时候，嗯，就是爱听爱唱。多小的时候？对，就幼儿园那会儿。啊啊！嗯哦，你幼儿园就会唱歌了？那你就是老天赏饭吃。没有，就是单演，就是瞎唱，就也没学啥。<笑>那你小时候听第一首歌是什么歌？有记忆犹深的就是《闯码头》，就在那是在我爸车上听的。你小时候第一首歌《闯码头》？那个算启蒙吧，就是。嗯，那你这个蒙起的也挺厉害的。我弟弟的歌单真的很迷，真的。你看的十七十八，听的歌都是四五十年代的那种的。他之前还到公园跟那种街头大爷一块对唱。他都能跟上是吗？啊，对，就是那种土味情歌，还有什么带刺的玫瑰的，我妈车上放的那些，还有江南 style， 我爸江南 style。幼儿园是江南 style 吗？没有，那会儿已经上小学了，快。江南 style 都是我大学的事了吧？<笑>这样吧，我想问一下二哥，你是如何到接触到音乐的？我是个演员，谢谢。哈<笑>哦，你唱那个演员是吧？<笑>没有没有，我接触音乐是初一以后。就开始疯狂听周杰周杰伦老师的歌，然后当时我就报名参加了一个学校的校园歌手大赛，好像大家觉得，哎呀，他好像唱歌还可以，就给我一个极大的信心。从那以后开始接触音乐了，然后就慢慢走上了现在这条路。真好，真好，真好是吧？嗯，就是有那种迅雷不及掩耳之势就把这音乐给碰到了。的确是，我觉得我就是一个天生的音乐人，音乐才子。开始闭着眼胡说八道了。<笑>我们可能一开始来到一个新的城市，只是为了温饱，但是后面慢慢就想上升到是我们能不能把生活过好，给能够给家人一点，给家里一点，这真的是这样的。一开始你知道吗？我当时赚了点钱的时候，我会每年回家过年给爸妈发红包。但有一有一年呢，我回去，我身上一分钱发不出来，真的。然后当时我整个人心情其实挺挺难过的，那天在家待的都很难受。有将近七年的时间，你其实都没有什么成绩，而且家人都看你在一直在外地待着。我一个哥哥一直在说我要说什么，他说我也在没有在什么晚会上看到你，也没有在电视上看到你，也没有在任何平台什么看到你，你在干嘛？他说你应该现在回来，立马回老家搬，和爸妈住在一起，去赡养父母，然后在他们身边。但是我觉得我在爸妈身边无效的陪伴。嗯，是对他们的，也是某一方面的折磨。嗯，对，就是就是那个道理。我可以这两年，就是我们不怎么见面，但是只要说我这两年奋斗了，我有了一个结果，嗯、我一定会把你照顾得很好。对，就是那是一个有效的陪伴。对，所以我觉得我选择了这条路，我其实没有给自己留退路。嗯，我觉得我只能，所以只能拼，只能拼尽全力做到最好，对吧？你想聊深沉？嗯嗯，正好嘛，就有今天有这个机会，咱们去聊一聊大家的情感感情，就是。哎呦，我也挺好奇他们四个的。网上有很多喜欢我们的朋友们，想挺好奇这些东西的。对，我而且我觉得，不如来分享一下。哎，咱平常聊天，你也说你很想赶紧结婚，就是为啥呢？就是因为我童年时期缺失了很多东西，丢了很多东西。失去了太多哦，就是我之所以能站到这里，真的全靠我自己，就是我内心的部分没有任何一个人能帮我。我现在外在的东西，我穿的衣服，我都是父母给我的，我我的钱最早是父母给我的，我的工作是公司提供给我的，机会是命运给我的。但是我只能说，我内心，我之所以能现在活那么健康，看似比较健康，全都是我自己给我自己的。嗯，所以，我为什么想结婚，就是因为我内心太缺爱，就是。我到现在为止，我都会觉得我的心事一直在悬空的状态
你小孩这么小，嗯，他好像是你们当中比较小的了，老九，第二小的。那你们了解少熙的故事吗？少熙他是最早的时候去上的那种艺校，他是爸妈给他放到那种学戏曲的艺校。啊、我懂了、嗯，最小其实最苦那个时候就是。嗯这有点就像那种运动员，对，然后过早离家去，对，去过集体生活，他挺需要安全感的，少熙。嗯，其实刚才我还是对他稍微有一点担忧。他说我很缺爱，所以我非常想谈恋爱和结婚。嗯，确实好的亲密关系对人是有治愈作用的，但是悖论就在于，当你内心缺爱的时候，你是非常难走进一段好的亲密关系的。嗯，是不是很容易给一点糖就觉得很甜蜜？给点阳光就很灿烂的那种亲密关系，一开始他就非常容易被一点点的这种甜美所吸引，但随后呢，如果那个人是真正可以给他非常多温暖的人，他会不适应，他受不了这么温暖的关系，他觉得不真实，然后他就和这人就分了。等到遇到一个虐他的人，对他不怎么好的人，他会觉得那个环境很熟悉，童年的那个那个状态浮现出来，他会非常依赖这样一段差关系。所以说，还是要做好自我的梳理，然后再展开亲密关系，不然这个亲密关系会一次又一次的伤害你。这一段可以单独寄给少熙，没事，我回去，<笑>然后全文背诵。<笑>今天我们还有最后一个任务，就是少熙挑选的网友的问题。从微博上搜了一共三个三个话题。可不可以聊一下，在干家务活的时候有什么小技巧吗？就要告诉大家一个洗碗的小技巧，就是不要一直开着那个洗洁精洗碗。所以我经常也这么干，但其实是你存点水，倒点洗洁精，把碗一直在里面刷啊刷啊刷，最后你再刷那个清水，这样洗得快一点。问一恒啊，从农活到家务干活，是不是男人最好的医美？是最好的医美，是吧？是是是。一号房谁说话最管用？我呀。来，陆陆站起来。哎，一号房，<笑>一号房为什么是一号房？因为只要他投出来有一个工人说话最管用的，他就不是一号房。对，所以说没有一个人说话最没有最管用的，没有人说管用一号房。嗯，一号房谁最爱往上冲浪？小西，你应该是冲浪最前线，我觉得。应该你，陆卓哥哥，喜欢别人这么叫你吗？呃，一开始不习惯，现在还蛮享受的。受<笑>了。可以吧？我觉得今天我们这个聊聊幺五八一桥哈的两个话题讨论非常成功了，非常棒！谢谢大家来观看我们聊聊幺五八一桥哈哈。像我们在生活了半年，再加上我们这一次又在家务里面，在全新的一个综艺里面，又展示了一个不一样的我们一号房的生活状态。所以呢，那天大家也都有灵感了，说要不要一起创作一首歌？是的，是的。刚好这首 demo 我们现在已经做出来了。没错。所以呢，就以我们一个愉快、热血、好听的歌曲来，对 ，Say goodbye 吧 ，Say goodbye。这首关于四个人坐在下午想了一个小时没有想出一首歌名最后选择将这首歌送给大家。就来了。嘿，好热血。哦 ，Let's go。小谢。咱俩去个新地方。嗯，这个马萨基，走吧，走。这不是乌龟壳吗？收拾他。哎，挺好听的，嗯，还可以，很青春。嗯。
青春呢、啊？哎呀，青春呢、啊？他们聊聊幺五八，就是其实分享一下各自的梦想啊、经历啊。嗯、年轻人都有过追梦的时候、嗯，追梦的过程不一定就是很就一帆风顺的。对，好多时候都报喜不报忧。像陆卓就说过，他就是回家都没有钱发红包了、嗯、这种。大家有没有非常窘迫的时候？我刚毕业，倒是还还好哦。毕业后直接就是去种地了。哦，你毕业就直接<笑>对啊？其实我正好是去年毕业的嘛。你呢？我有没有就是一个月揭不开锅？有没有最辛苦的时候？其实，在北漂的时候，嗯，因为我很早出来工作，所以我都会会寄钱回去，就会觉得给爸妈安心嘛，嗯。但是那时候要负担很多，就一天打三份工吧。那时候比较累，但过那段就好了。嗯嗯。我在英国时候跟他一样，一天打三份工。哦。为了多赚钱，我就。每天连轴转，我往那个后厨跑的时候，我因为差一点就迟到了。我们那个老板，你迟到一点，他就不给你，就怎么划卡，嗯，没有钱。然后我推那个门，特别沉一个大铁门，然后一使劲，眼前一黑，就晕到在那儿了。哎呦，太累了。这个经历其实是挺宝贵的，就是等你经历过了之后，就发现其实有那个历练，你就会有这种触底反弹的这种逆商。嗯。我觉得其实，尤其是年轻的时候，受一点磨练，有一点窘迫，其实没有什么。但是关键是你要用什么方式从那个里面走出来。就是我用的方式就是学习。我现在工作不好，我没有高收入怎么办？考学历啊？那我现在解决不了我的情绪问题，我就去学那个心理学。对，然后后来也考到了这些资格证，不不仅能够帮助自己，还可能帮助很多很多人。所以说，我觉得遇到窘迫的时候，其实不要去排斥它，要学会从这个窘迫里面排。拿出来，我觉得我给那个时候的我总结了两句话，就是最卑微的时候有梦想，最痛苦的时候不沉沦。哦呦，好努力，<笑>难怪你的孩子<笑>最开始学的就是努力，努力，努力，努力，努力。<笑>好的，我们来看最后是博瑞吧。谢谢。早餐到了，下来吃吧。啊？你是不是想吃蛋饼，对不对？对。那来吧。给你这个草莓的盘子，好吧？好啊。我们等一下要剪头发，所以我们不能吃太久。好。我剪不起来。来，爸爸呢？来。不要喂我。我们要喂你啊！哈哈哈哈哈。你不要看我吃啊！我们都不看对方吃。好。非常安静的吃完，可以吗？可以。哦。快。好警惕他每天。<笑>你只要不要往前拉一下？不要了。好，哇哦，喝好了吗？好饱啊！休息一下，我们出门去剪头发。啊，走。洗头好麻烦。<笑>洗头很麻烦。对，我头发太长。嗯，趁机，对对对，在他不能够动的时候，没有防备的时候。<笑>坐哪里啊？你会你会不会紧张？不会，不会、啊。嗯，这么厉害、啊？对。这是他他人生第一次在外面剪头发，所以啊，就一直没有剪过，没有剪过头发，所以我问他会不会紧张。哦。你想怎么剪？你跟哥哥说。就这样子，这长长的，然后这里短短的，到我头、哎、一点，再过一点点眉毛而已。好有主见哦。
爸爸都没听懂，<笑>爸爸都没听懂，什么意思？再接短一点。大概到哪里？你跟哥哥说，这里。长一点。这里。好。好啊。他对自己的头发很有想法。我<笑>绑戒指。哎、好可爱啊、哦！我帮你把这个下面加一点弯度，好不好？哦，不用了。不用了。咋了？自己播。怎么了？不高兴？喜欢吗？喜不喜欢？喜欢，对。那你为什么有点不高兴？回去说好吧。好走。是不是剪剪了头发有点难过？是不是？那把留一根自己剪下来的带走。好。啊，就舍不得那个长头发。嗯，没剪过头发。哦，是这个点啊。留给自己啊。再多一点。再多一点，是不是？这样够不够？够。好，这样我带走，我们就不难过了，好不好？好，好不好？不像，好。你有印象翟耀达第一次他剪头发就有意识要要自己要什么发型那个瞬间吗？嗯、呃，也有，就跟那个他家女儿很像，他就跟我说说，我只要剪刘海，不要动我后边的头发。嗯、然后我当时我心里想，你小孩你懂啥、哎、呀？然后我就去了，然后那个理发师说，我觉得底下头有点分叉，要不要稍微修一修？嗯，我都没有问我女儿，我就说啊，都修一修，修一修。然后他见完就生气了，自己坐在那哭了，老久老长时间了，就说我说了不要碰我底下头发。哦，你看你这还算好的，<笑>对，这边直接剪哭了。对，中间我确实做错了，没听人家的想法。对。回去拿一个剪刀把那个我的刘海剪掉。你想把刘海全部剪掉，不喜欢是不是？琪琪，你是你是想要把额头露出来，对不对？那没有关系，我们不用把刘海剪掉，你只要把头这边的头发梳起来，然后我们有那个小夹子夹起来，就跟之前一样了。对呀。啊，没关系，头发长很快的啊，不要把这个去放心上，知道吗？头发都是小事情。回去说啊！到家了。这个头发我们先放这里，好不好？好。你不要丢了石头啊！怎么可能丢了垃圾桶？过来，我们先来解决这个头发剪了不喜欢的问题，对不对？对。是我不想要绑两个辫子。不好看，是不是？好，但是我们今天也尝试了，对不对？尝试了才知道不喜欢，对不对？嗯。爸爸今天看你剪完站起来就知道你心情不好了，一眼就看出来。但感觉就是个习惯，这个头型，看惯了就好。他的安全感，嗯。嗯头发现在绑太低了。嗯、啊。你绑太低了。我还没有要绑，这里可不可以？可以。这样子。哪里？再上去一点，这里这个位置，可以。你会扎头发啊？硬扎吗？硬扎。对，就这个位置。这样已经很不容易了，这样。又不是透进去的。嗯。啊？你好像不会梳头发一样。我吗？对。我怎么可能不会梳？来。嗯，可以了，把把把把你用前面戴发箍，来。会戴的。他现在跟头发较劲呢，现在。最近还没好，来，爸爸你梳一下前面，把它往后梳一点。不要。这边掉下来了。不要。怎么又是
绑起来，不是绑起来了吗？还是生气吗？对。快走，嗯，你快走，我在下面等你。对 ，OK。他不会有那种大失控，就还是对，他自己很稳定嘛，然后他自己想，对、嗯，然后他不想丢脸，他不想让他爸看他生气。哎，性格很强哎，这小女孩。哇，还自己排解。在这边，在这边画画，还是在那边画画？在那画画。在那画，外面。对。昨天那个画本。对。好，随便画，好吧。那画好不好？我看看，那我画你来。你不要画我丑哦。那我我画你今天剪完头发的样子好不好？好，很不开心哦。很不开心的，嗯，生气那种，好不好？好。画了没有？眉毛出吗？第二次生气动来了<笑>，哎呦，长这个样子、啊！姐姐，啊，你看，这就是你今天剪完头发的样子。什么？那是火吗？一,一团火。我画这么丑，为什么？因为你生气了，生气就不好看、啊今天你剪头发的时候，你不喜欢，你怎么不跟这个哥哥说？我觉得姐丢还很好看，结果我现在很怕一些姐丢还不好看。哦，是这样，也很好看啊。那以后我们等脸上肉少一点的时候，再去剪一次刘海，好不好？好。我弄爸爸还是挺好玩的。爸爸是长这个样子吗？对呀、啊，很像。可以。<笑>爸爸鼻子怎么变这样？你照镜子就知道了。可以。<笑>我知道全部啊，都要。<笑>好了，嗯。然、嗯、后把头发掉出来了。姐姐。嗯。以后可以在帐篷里面讲故事啊，奶奶可以在里面讲故事给你听的。对呀、啊，灯把灯关掉。这是什么故事啊？哦，这个我爸爸正想念给你听，过来，来，爸爸跟你说，过来。你现在是不是长大了？然后在外面不是会遇到很多人吗？嗯。爸爸就是准备了几本书，也是想要告诉你，就是以后呢，爸爸或奶奶不在你身边的时候，你要怎么保护自己，知道吗？小公主，自我保护，她叫珍妮。她妈妈跟她说：“珍妮，妈妈出去一会儿，你在家乖啊。”然后妈妈说：“你可以去找后面的丽丽玩，你们可是好朋友哦。”可是珍妮呢，刚走出家门没多久，碰到一个陌生的女人。陌生的女人把珍妮家的每一个房间都看了一看，发现没有其他人在家。这时候，她非常。邪恶的笑了，我好险，他妈妈突然回来了。你是谁？你想干什么？然后这个胖女人才吓得跑出去。珍妮哇哇的大哭，把发生的事情都告诉了她妈妈。嗯，好恐怖、哦。
，很恐怖，是不是？这故事有点恐怖，是不是？对，在外面，就真的会有一些不好的人，嗯，会坏人，所以我们一定要保护自己，好不好？要小心，好，嗯，不要相信陌生人，知道吗？我知道，我想再听一个故事。故事虽然恐怖，但是还是很喜欢听。<笑>你还想再听一个故事啊？那爸爸再讲给你听，好不好？好过于感动了，就不行，给我删的不行了。你很会带小孩啊，我觉得。是吗？真的。你很有耐心哎。对，而且你会找那个方法去平衡他的情绪。嗯。我真觉得你是会带小孩的。我其实是有去那个查一些那种资料。啊，怎么跟他们相处？对对对对对。哦，有用的。还挺有用的，有些点还挺有用的。比如说哪些点呢？如果遇到他，假如说，假如心情不好，或者是发生事件的时候，你就不要急，可以先让他说，哦，不要急着解决这个事情，还要给他空间，给他空间。我发现你也是这样做的，包括那个剪头发剪坏了的事情，大人应该给小孩一定的尊，就是说空间，空间，而且要理解他的想法。也许这个第一次来的更。有意义，对吧？对，是的、嗯。我觉得其实每一个小孩子最后都会成为独立完整的自己，但是在这个过程中，家长是要一点一点的帮助他成为他自己的。比如说，第一个就是他在行动上的独立。那么，小孩子做很多事情都会又慢又错。你要一定要等着他，错了再帮他，但不是我替代你去完成。这个是独立的行动的培养，还有一个特别重要，就是他刚才独立处理情绪的能力，这个更重要。啊，啊，我觉得他引导的很好，非常好。你那几本书是在哪里买的？<笑>叫什么名字？你给大家分享一下。<笑>通常爸爸跟女儿或者家人跟自己的小朋友讲故事，都是讲童话或者是那些。对，可能到了五六岁了，可以跟他继续，这算是一种危险教育，对吧？为什么要想到要教给教给女儿这些就是防防范意识的东西呢？这个不是在书上知道的，这个就是做爸爸的嘛，就特别担心女儿有这种事情。天性。对，天性。到几岁就应该进行这种？保护意识的，呃，安全教育其实真的是应该比较早就开始的。就是我的小孩刚刚开始能够看绘本，我就在各种类型的绘本当中就一定会买一套安全系列的绘本。安全系列的这种绘本是非常丰富的，比如说保护你的隐私部位等等。但有的家长呢，他会把这本挑出去，他觉得这个怎么跟孩子讲很尴尬，但实际上。就是那些犯罪分子永远不会嫌你的孩子小。有很多家长就是有一个心态，他希望我的孩子就像公主一样，永远活在我构造的美好的城堡里。我不要让你接触那些不美好，但是世界真实的它就是有这样的成分啊。那你得让他有现实感。那我们不要害怕跟孩子讲，这个是非常重要的生命教育。你如果不教育他被侵犯了，他都不知道怎么回事至少回来之后，他能够跟你说我今天经历了什么。所以说，这个教育其实是在两三岁、三四岁完全可以了。
然后讲这种稍微带一点点危险性的这种绘本的时候，最好要搂着孩子讲，这样他就不会害怕。Oh. 你有身体接触，把他抱在怀里，他就觉得哦，遇上了危险，只要我有爸爸妈妈，我还是安全的。嗯。哇，把小孩养大太难了！<笑>父母真伟大，父母真的很伟大。所以我觉得博瑞真的很厉害，你很厉害，很厉害，很厉害,很厉害、啊。虽然相处的时间是有限的，嗯，但是我觉得就是他都自己做了很多的功课，都把这个时间把握的非常的充足、充分。嗯，做的很好，棒棒棒。好吧，今天最后一次家务之星评选了。对，这个评选完，我们本月的这个第一名就出来了。看能不能反超。<笑>首先呢，我们看博瑞这组，我觉得博瑞今天这个表现真的很棒。嗯，对女儿的情绪管理和教育，对，危险教育还还指的一颗星。对呀、啊，因为他就是给大家做了一个很好的示范嘛。两颗星，两颗可以给。哟嚯、哦，嘿嘿，谢谢谢谢谢谢，哎呦，这都放不下了。这中间那组显得很难堪呀、啊。还好还好还好，好四人组。哎，这个就是也是不错，青春洋溢，然后就是整个的一个就是大学校园的氛围。嗯，让我这个青春主题，找吧三。三三个好像都是青春主题的，<笑>每个呃，我觉得青春可以再给一个啊，哎呀，可以再给一个情怀在这儿啊。<笑>但我觉得今天少熙贡献了自己内心比较深处的这个故事，是嗯、还是真的是可以给的，嗯、对吧、嗯？这个值得给两颗吧。嗯，行，给两颗，给两颗。两颗然后就到了我们彩铃组啊。哎呦，这个就是幸福了，带着婆婆。去逛，早市体现体验中国文化，感受中国文化，挺好的。而而且我觉得他先生准备烛光晚餐，其实也是挺浪漫。对呀、啊，对，而且那种平凡的日子里透着，就是溢出来那种幸福感。哎呀，平手吧、哎，跟一起吧。<笑>哎,哎，其实我我是觉得，就除了大家刚才给的信，我不管最后大家的决定，我想。表达一下我的感受，我非常想发自我的内心给彩玲一颗心、嗯嗯。我觉得就是一个女孩能够维持一个跨国的婚姻，嗯、而且大家族那么和谐、嗯，能够把事业做得这么好，还能做两个孩子的妈妈，就这中间的辛苦和付出，只有做过妈妈的人才能体会。不，我没做过，我也能感受到，真的，真的不容易。对对，而且每天都那么乐观，就面对这些问题，一直都是，从来都是这么的从容。所以，无论最后的大家决定是怎样，我觉得我会把本期的家务之行颁给彩玲。哇，彩玲是那种就是能量很大的女生，虽然说你看她情绪就是没有说特别的会啊这样这样，但她其实内心舒服、啊，对，非常坚定。<笑>不好意思，好了好了好了，可以三颗星，好，恭喜，谢谢谢谢谢谢大家，恭喜恭喜恭喜，谢谢谢谢，终于收到了不一样的花了啊。<笑>好吧，那还是要个郑重的宣布一下啊！恭喜彩玲获得了本月最佳家务表现的称号，并且成为了本季最强家务优等生的提名候选人，恭喜！哦哟，看来我们的京东家务传家宝计划还是给嘉宾们带去了很多的惊喜和便利。嗯、那么有的实用，有的可爱，有的又很酷炫，看得出来呢，上一轮嘉宾真的是非常用心的在准备喽。对，而且那个游戏电视我们家也有。嗯，打的游戏真的是特别爽。游戏现在呢是京东双十一火热进行中，那么下一组嘉宾会收到什么样的传家宝呢？家电家居选京东，省心省钱太轻松，传家宝的齿轮继续转动起来吧。好，再次感谢大家的陪伴，也感谢观众朋友们和我们一起见证了新的家务之星的冉冉升起。谢谢大家，谢谢大家。那也希望呢，所有的一切呢都会随着时间的推移会变得越来越好。那本周的内容就是这些了。那么从下一周开始呢，我们又将开启全新的一轮，大家敬请期待吧！期待，期待，期待！嗯，在京东买小家电一百八十天只换不休，以旧换新还有补贴哦！感谢多快好省的京东独家冠名播出，下一轮再见喽！拜拜。拜拜
。京东及时出厂，家务不慌不忙。我发现呢，不止我一个人爱在家里囤各种纸，这个维达厨房卷纸呢，超大一卷。不仅可以处理食材，水洗之后呢，还可以用作厨房清洁，一纸多用。有了它，厨房无死角，打扫没烦恼。而且现在京东双十一火热进行中，打开京东 APP， 搜索“真五折”，超多清洁爆款尽享真五折，买清洁纸品，逛京东超市，真的是。食品清洁选京东，每周五真五折，真的省。本节目由多快好省的京东独家冠名播出。又是新的一期开始了，妈呀，你给染头发！哎呦，我靠，这一大坨掉肩膀上了。哎呦我的妈，又掉一坨子了。你这心脏塌了，我去！你是不是买了个鞋架呀？就拼了吧？这就很简单，我都不用说明书。你这直接会第一步了。我妈妈常说你老公有一个优点，我很喜欢呀。什么优点？从来不会催我，催也没用。<笑>我做甜品去，雪媚娘。哎我拉丝呢？<笑>哎呀妈，你咋咽去的呢？都我。哎，感受一下那个分娩痛。哇啊啊啊啊！厉害厉害厉害厉害！我来介绍一下啊，死娘娘，死娘娘，死娘娘，赌娘娘，赌娘娘，卡塔塔，卡塔塔，亲娘娘，亲娘娘。你也很勤快，他很能干的。你好像怎么搞这个倒很熟练？哦，对对对,对,对。<笑>每周三十二点，会员抢先解锁家务优等生们的进阶之路。来爱奇艺创作中心投稿短视频，把家务优等生玩出圈。电视大屏看家务优等生，就用奇异果 TV 一起探索家务的快乐吧！解锁百种追踪方式，你的私人定制尽在爱奇艺综艺。海外用户下载爱奇艺国际版，多语言字幕，更多独家内容抢先看。爱奇艺微博、微信搜索“豆芽表情”，获取家务优等生同款表情。上微博，进入家务优等生话题页，参与每月之星评选，选择你支持的家务选手，每人每天可打 call 十次。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上知乎搜“家务优等生”，和知乎答主热聊节目话题。来网易新闻超级 APP 频道看更多节目精彩内容。文心一言 APP 最懂你的 AI 助手，独家知识短视频合作平台秒懂百科。世界如此简单，聊天斗图就用闪萌表情。接电共享充电创领品牌，上 Soul APP 一键匹配兴趣好友，随时随地自在畅聊。感谢沉浸式融合应用，万物皆可沉浸。成院文化对本节目的大力支持。感谢微博、新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺、知乎、新浪新闻、网易新闻、百度、百度百科、百度输入法、环球在线、中华万年历、闪萌、接电、泰日报、华语之声、一直鱼、新办网、超级新饭团、格雷盒子、智鱼影视聚焦、成果娱乐对本节目的大力支持